你发现没有，这几天我长个儿了，哼，没看出来，真的。我老觉得我这身体里头啊，一跳一跳的，心里还老痒痒。哎，你这要春心荡漾。马萨，你这么小就动机不纯，将来一定是个社会渣子。没错。哎，不过，不瞒你们说，这两天我们家猫也闹着呢。哼，我看你才动机不纯呢。哎，红兵，你发现没有？这几天的树叶一天比一天绿，一眨眼春天就来了。哎，到了春天我的病就容易犯。嗯，真没劲。哎，这是医生说的。哎，你算完了，你是废人了。你才是废人呢，红兵。你别整天就想着你的病，我也不愿意老想他。可我要是不小心犯了病，家里又得花钱了。哎，真没想到你们家一下子变得这么穷。你看你们家原来住的多气派呀！走，到你们家原来住的地方去看看去。哎，那有什么好看的？你不愿意去，我和红兵去。哎，我可没说我不愿意去吧。算了，别去了。去了怪难受的。过几天该种杏的葵了，不知道汤种不种。过来！哎呀，你干什么？你过来你！你干什么呀？哎、呀过来！别老是拦着我。进去。哎呦！过来！你别想走。你男的要耍流氓，走，快去救救那个女的！你给我过来！还是少管闲事吧。你看那个男的多凶啊，说不定啊，把咱都收拾了。如果是你姐，你管不管？我没姐姐。你滚！过来！胆小鬼，就是你滚吧！我红兵上，走，走。喂，我看咱们还是先去叫警察吧，说不定那男的手里还有刀呢。你给我回来！走，走。过来你！哎呦，放开我！住手！哎呦呀，住手！住手！住手！找死呢，小兔崽子！哼，你大白天耍流氓，你找死呢？就是你耍流氓！我没耍流氓，我们俩是两口子。哎呦，两口子！我们不是两口子！住手！啊！哎，回来！你往哪儿跑啊？快走！快走！快走！快走！快走！没事吧？我喘不过气儿。嗯，咱们这才是没事找事儿呢。我我一猜人家就是两口子啊！你少在这放马后炮。红兵，哎呀，你是不是犯病了？这怎么办呀？嗯，赶快上医院吧。嗯，我陪你去。马萨，你到红兵家说一声去。不用。
，一会儿就好了。要是一会儿再立下起来怎么办？闭上你的臭嘴！要不我送你回家去吧。待会儿。先坐一会儿。哥，你们坐在这干什么呢？是不是又干什么坏事了？我们玩累了，坐这儿歇会儿。我才不信呢！你们老师说了，只要你们几个在一块儿，准没什么好事。你别待着去。哪里你们呢？我可是有正经事啊！这不要紧吧？好景好点，徐小军，你陪我回家吧。嗯。嗯。红兵，要是没有我什么事儿，我就回家去了。你又瞎作什么呢？谁瞎作了？人家熬浆糊呢。没事熬什么浆糊啊？我要呼风筝。明天我们去春游。去哪儿春游？去燕子山。那你也没必要弄这么多呀，糟蹋东西。我哥还要呼一个呢。你哥也要去啊？我们全校都去。那不行，你哥不能去。红兵啊！哎，我哥还没回来呢。好了，你回去吧，我没事了。楚荒，我还是陪着你吧。嗨，不用，要是我妈看见就麻烦了。你真的没事啊？没事儿。哎，红兵，嗯，那明天春游你还能去吗？我妈肯定不让我去。嗯，那我也不去了。哎，你别不去啊，一年一次挺难得的。你啊，还是去吧。红兵啊，啊，你在跟谁说话呢？啊，没谁，我们同学来问作业的。叫你同学进来吧。我走了。啊啊,啊他已经走了。哎，哥，你来的正好，帮我糊糊这个风筝吧。我累了。那你待会儿别想用我的浆糊。红兵啊，哎，明天春游你不能去啊。我本来就没想去。红兵啊，不是妈说你。大夫说了，你这个病啊，到了春天要特别小心。哎，我知道。太可怜了，那我就不好意思再麻烦你了，还是我自己糊吧。嘿。尾巴太沉了，嗯。啊。哎，还飞不起来。红霞。啊。我帮你做一个吧。真的吗？真的，我做的这个呀，肯定比你这个强。去哪儿？我去厕所。
身边没有，我没变。小秋姐，小秋演出去了，她演出去了。对，什么时候回来呀、啊？呃，明后天吧。明后天。红兵啊，有事儿吗？这么神经兮兮。我就吃一半，哎呀，那我不吃。你想吃馒头啊？就剩俩馒头了，明天红霞春游还得带着呢。红兵，妈，我不是想吃馒头。妈，明天春游除了馒头，我还带什么呀？妈，那什么，再给你弄点咸菜。嗯，同学们又该笑话我了。不过没关系，我还有一个风筝。是王林哥哥帮我扎的，刚才试了试，飞得可高了。王林哥哥还帮我偷了一大只线呢。什么叫偷啊？本来就是，他不让我告诉魏阿姨。红兵，你看什么呢？我还以为是小秋姐回来了。哦，对了，你爸今天给我打了一电话，说你二姑捎来两百块钱，寄到他单位去了。钱呢？在你爸那儿。你爸说这两天他就回来。正好让我爸给我买双尼龙袜子。买什么袜子？人家的袜子又露脚趾头了，都补了好几回了。我那还有双袜子没怎么穿过，跟新的差不多，给你吧。你的那么大，我穿不了。那我再给你补补，反正穿在鞋里又看不见。再说过不了几天就该换凉鞋了。现在才几月就换凉鞋，又不用你的钱，我让爸给我买。告诉你说，谁也甭打这钱的主意。这钱拿回来还账，八百个地方等着呢。姐，那你还是拿你那双给我吧。嗯。妈，二姑怎么会寄钱来？红兵的病又没告诉二姑，你大姑他们告诉他的呗。你这几个姑姑，就属你二姑生活最困难。上次写信就没敢跟他说，结果还是他寄来的最多。我琢磨着，这钱咱们留下一百，剩下一百给他寄回去，这不好吧？人说穷大方，穷大方，这话一点都不假。你那两姑姑是有钱，可越有钱越抠门。你倒没钱，更抠门。你跟谁说话呢？妈，我去厕所。今天该你洗碗，你别想偷懒。我待会儿回来洗。我敢说。
说他肯定没去上厕所。吃你的饭吧。我也去厕所，回来再吃。奇怪，还真上厕所去了。嗯、那红兵是掉厕所里了？怎么样？我说吧，他就是逃避洗碗，我就叫他。谁家孩子偷这么多鞋？哥，哥，吴强，你在这喊什么呢？哥，你怎么了？我哪儿怎么了？可那个人说你偷了好多鞋，他胡说呢。我进去看看。哎，厕所里有人。爸回来了，我让他给你买双牛绒袜子。我不要。哎，你你听我说，就算告诉了妈，妈现在也没处借钱了，还不是干着急啊？只要再等一两天，爸就回来了，那时候就有办法了。爸要是不回来呢？哎，那我有办法，只要再等一两天。一两天？哎，红霞，我求求你，你就听我的吧。现在先别告诉妈。那你要厉害了呢？不会，我心里有数。好吧，那我先不告诉妈。可你要是一厉害了，得马上告诉我。好，你要说话算话。你也得说话算话。嗯，一言为定。一言为定。去了这么久啊！嗯，厕所人多得排队，上厕所也排队啊。嗯，你玩去了吧？我、哦、对他玩去了。妈，我想睡觉。这么早就睡觉啊？我有点累啊。红兵啊，你是不是不舒服了？没有，我就是有点累。今天上体育课来着。不是跟你说了吗？你不能活动。他没病，是他装的。本来他就没病，是他装病呢。闭上你的嘴。反正他没病。你怎么这么讨厌啊？啊我讨厌，到时候我就不讨厌了。嗯没事儿，那你怎么还没睡？我我睡不着觉，不要紧吧
，要不还是告诉妈吧。爹，你可千万别说，听见没有？你们俩嘀咕什么呢？呃，没什么，我有一道题不会做，问问他。哟，水快没了，你去烧水，我待会儿还得洗脚呢。你到小邱家给我要点安眠药来，我吃了睡着了，就什么事也没有了。我不去，那吃坏了怎么办？吃不坏，你没学过吗？人睡着的时候啊，身体的每个部分都休息了，病也就不会再发展了。嗯，我不骗你。嗯，快去。红霞，你快去吧，妈一会儿该回来了。啊！我去怎么说呢？嗯，哎，你就说妈头疼睡不着觉，快去吧。那好不？嗯、红霞去哪儿了？哦，嗯。他去厕所了，红斌，你们是不是有什么事瞒着我？嗯，嗯，没有。红英啊，这大老晚的，红霞去你家小秋家干嘛呀？我，我让他去问问小秋妈，能不能再帮我姐发一篇稿子。红斌，姐的事儿以后你别乱掺和。哦，那我把他叫回来。嗨，你也是，你爹还不是为你好。妈，你不知道，红霞，哎，你让妈发现了，待会儿你就说，你是让小秋他妈帮姐发稿子，听见没有？嗯，又要来了吗？又来了，可他给的是治头疼的，你要治头疼的药干嘛呀？不是你让我说妈头疼的睡不着觉吗？小秋妈说头疼不能吃安眠药。你可真笨，你才笨呢！哎呀，赶快回去吧。我今天不去春游了，在家陪你。不用，我好了。你骗人！我真的没事儿。你要是不去，妈就该起疑心了。哎，你去吧，我睡觉。
回来了，我马上就走，还有一场演出，我来取点东西。哦，哎，昨天晚上红梅来找你，啊，什么事儿？他说没什么事儿，我去看看。没人啊，他现在哪回来啊？还不上学去了？哎，红兵没病吧？我看他好好的。他要是再来找我，你说我明天就回来了。红兵啊，嗯，怎么站这儿啊？呃，我等人。阿姨，小秋姐今天能回来吗？她刚才回来过，还去找过你呢，说你不在呀、啊。她现在在哪儿？走了。去哪儿了？又去演出去了。你你干嘛不让她等着我呀？哎，你这是怎么了？我干嘛非让她等你啊？回来了，哎，累死我了。红霞，你今天去春游好玩吗？高兴吗？太高兴了！我一直爬到了山顶儿，我们还在山上野餐，大家把东西都放在一起吃。我趁他们拿东西的时候，把大家的破馒头给混了进去。我就说带的是鸡蛋和炸鱼，结果谁也没看出来。<笑>你呀、啊。就吃一个顶俩，行了，洗洗脸吧，妈去做饭。
我今天吃的鸡、牛肉、香肠、炸鱼，还啃了半个猪蹄儿。哎，真是太好吃了！可惜呀、啊，没法给你拿。哎，爸怎么还不回来呀、啊？看来今天是回不来了。火车时间已经过了，小秋也不回来。小秋回来干嘛？没什么。哥，你还是告诉妈吧，真给耽误了呢。再等一天，没问题，我心里有数。等到明天，爸要是不回来。我就告诉妈，成。哎，等到明天，爸要是不回来，小秋也该回来了吧？你老听小秋干什么？哎，魏阿姨，这是怎么了？就这样结束了。这抹上黑鞋油啊，跟新的一样。这比原来呀、啊、还难看。我看你呀、啊，烧的。嗯、我最佩服的还是妈，她永远那么能干，嗓门也依然如故的大，我们依旧有些怕她。跟你说过多少遍了，领带不能怎么打。真是。行。爸爸
变得更加寡言，但却一点都没变老。妈说，爸三十岁时就像五十岁的，到了五十岁反而显得年轻了。姐姐还在勤奋的写作，我虽然不敢像小的时候那样随便夸口她是作家，但她的确已经成为了一个名副其实的青年作者我将来有了钱呀、啊，我再拉个双眼皮儿。哎，妈，你说我拉双眼皮好不好看？好啊，再拉成个扒拉眼儿。真没办法跟你对话。妹妹倒是女大十八变，越变越好看，所以她臭美的毛病也就变本加厉了。徐小军，马萨，你们就堕落吧啊！张红兵，别弄得跟琼瑶似的，你装什么纯情啊你？看见了吗？我倒是出息的一表人才，活脱脱一个英俊少年。红霞，干嘛呀妈？你那唱的什么乱七八糟的啊？把录音机关了，给人小秋送回去，别借人东西跟自个儿的似的啊！送回去，送回去，你再给我买一个呀？嗯，你把你妈卖了吧。卖卖不了多少钱，又不是安徽的。什么？安徽的？啊，对，现在当保姆的不都是安徽的吗？要说这个吧，你妈兴许还能值点钱。她就是十个安徽保姆，也赶不上你妈这个老妈子。就是啊，我妈是谁呀、啊？哎呦，不行，我得学粤语，怎么唱不下去呀、啊？你还学美国语呢？你赶紧的关了，给人小秋送回去，让人家说。妈，你就别管了。小秋跟我哥那么铁，听听录音机算什么呀？你那嘴啊，别瞎说八道的！你哥现在可不是小孩子了。我瞎说什么了？人家小秋早有男朋友了，他和我哥啊，那是哥们儿。什么哥们儿不哥们儿的？赶紧给人送回去！妈，快点！小秋姐，小秋姐。红霞，进来吧。欢迎录音机。哎，没关系，你听吧，以后再听吧。哎，小秋姐，你说谭咏麟怎么唱那么好啊？哎，哎，我听说他要来开演唱会呢。真的？什么时候来？呃，月底吧。太棒了！哟，票肯定很贵吧？嗯，便宜不了。那也得看谭咏麟呐。哎<笑>，小秋姐啊，嗯，你能弄得票吗？嗯，够呛，那还不得抢疯了？啊，嗨，我说买。哦，那早点排队就行了，到时候肯定卖票。那我头天晚上就去排。<笑>谭咏麟。我终于可以看到谭咏麟了
，哥，谭咏麟要来开演唱会了。真的吗？嗯。你听谁说的？小秋，哎，你还不赶快让他给你弄票？别动不动就去麻烦人家。我最喜欢的歌星啊，就是谭咏麟。我也是。哎，听说啊，他还没结婚呢。哼，他结没结婚关你什么事儿啊？他最好永远都别结婚。他要是结了婚，我就不再崇拜他了。要我说啊，他最好明天就结婚，省得你啊整天闹魔怔。真没办法跟您对话。哎，姐，你喜欢谭咏麟吗？给我，给我灿烂的生命，给我，给我毕生的心血。给我，给我永远的守候，给我，给我一切的一切，给我，给我灿烂的生命。情书那是什么？反正我没写情书。既然不是情书，那你心虚什么？我跟你说过好几遍了，少不是我男朋友。哦，我老忘。红兵啊，钱的事儿不用你管，有妈呢。